Hello friends, in our channel, Prepare to Crack Tamil, you all are welcome to our channel. We will see this video in the next video. Train meeting problems. This train meeting problems, you all are aware of what competitive exams are. You all are aware of what problems you can expect. That's what we are aware of. So, we are aware of what we are aware of. We are aware of what we are aware of. Just pat tau nol review seconds leh, ingin dia approach use paninga na, orang lada review seconds leh answer panam mudi friends, anda mari or approach dah, orang lada kandi pada useful ar kono nene kira, and then in the video pat kru dekam muna di time and distance or basic video, trains or basic video, adalam pat tu nih ingin dekam nengya na, orang lku, ida orang lku purunjuk kru dekam inno rombay easy ar kono friends, anda, anda orang lku, anda mundur video, adalam me, anda link selam me, nol description box leh kurter kaya, comment section leh kurter kaya, pe pat tu mangga dekam, illa orang lku nol if you have a playlist, if you have any videos, if you have any videos, if you have any videos, you can easily access it. It's easy to do. Now, let's go to the video. Okay. What do you want to do? The distance between two places A and B is 700 km. A train starts from A at 50 km per hour at 6 am. And another train starts from B at 80 km per hour at 7 am towards each other. At what time will they meet? अब डीन केटर कांगा दादे इन्ना कुंतर कांगा ना रेंडे ट्रेन रुके स्टेशन ये रेंडे प्लेस ये एंड बीइंग रे मरी कुंतर कांगा रेंडे स्टेशन लेन्द स्टार्ट पन्दे अंदर रेंडे स्टेशन को उल्ल डिस्टेंस वन्दे जे सावन डर किलोमीटर्स ने कुंतर कांगा रेंडे ट्रेन में वन्दे जो ओर ट्रेन है सिक्स एम क Rendah train orang speed kuter kanga, yang dah train la orang meet panu angga abdin kerde kiter kanga. Okey, ma first nama ini dah data sebenda na or diagram ma represent panikiran. Inna kuter kanga A B in rike. Ini kau ulah distance sebenda je inna abdin patinga na 700 kilometers abdin kuter kanga. Okey, inla 700 kilometers na kuter kanga. Then ini sebenda je 6 am ke start panade. इधर अंदर चल सेवन सॉरी आह सेवन एम के स्टार्ट पन्दे हम्म एंड देन इधर अंदर चल स्पीड अंदर चल फिफ्टी किलोमीटर पर आर ला पॉइंट रखे इधर अंदर चल एटी किलोमीटर पर आर ला पॉइंट रखे फ्रेंड्स ओके ओके इप्पो अट व्हाट टाइम इन्द टाइम ला हम मीट पन्नो आंगे इधर दां फ्रेंड्स क्वेश्चन ओके ला इन्द मारे क्वेश्चन Time mana anda nengi equalize panik na, apa ini na? Na, ada tu rent train tu, wore time la start panra. Mari, nama data sa, aduk itu anda apula matik na. First step pada dah, time equalize panik na. Na rent station lendo, rent train tu wore time la start panra. Na, ada tu time mana apa saman lelai pergi ke nonference. Okay, engla, ini six am la start aja, ini seven am la start aja. So, ni mana seven a six ke, nama kandi pa boh mudi aja. But six am kandi pa, seven am time a pass panik dana poh kono. So, an seven am ke, nama kono itu na rent train tu same aja. Jadi masuk seven am ke kondo pon na, orang mana yang travel pon ni kono. Ini dah ini dah train orang speed ni na pati na fifty kilometer per hour, one hour ke fifty kilometer. So one hour ke fifty kilometer travel pon ni kono ma. Ini dah fifty kilometer travel pon ni kono one hour ke. So remaining distance one hour na, ini tu seven am aja. So time equal aja aja dicha seven am seven am. So ini fifty kilometer travel aja dicha. Na remaining yang orang distance ni kono seven hundred minus fifty six fifty kilometer ziru kono. ओके इंग्लिश फ्रेंड्स 650 किलोमीटर रुको आह दे इक्वलीज पन्ना द कपरा ये ना डिस्टेंस रुके अपन अंदर स्पीड लाम इच्छने मरे डस फास्टा कंडे बोल चुके ना फ्रेंड्स ओके इंग्लिश सो इक्वलीज पन्ना द कपरों टाइम मंदे चे 650 किलोमीटर रुके इक्वलाइज टाइम इक्वलाइज टाइम आदि दाम फ्रेंड्स रोंबो रोंबो इम्पोर्टेंट सेला सम्स ले वोरे टाइम ले स्टार्ट आदि कुतर पागा पर ये इजिया फ्यू स्टेप्स ले आंसर्स करने बोल चुके ना इन द स्टेप पाने द कपरों डिस्टेंस 650 किलोमीटर स्पीड वन देना कुतर कांगर टूअर्ड्स इच अदर नो कुतर कांगर टूअर्ड्स इच अदर ना यानी दिंगे पातिंग ला क्वेश्चन ले टूअर्ड्स इच अदर ना ऑपोजिट डायरेक्शन ला वन देते का ऑपोजिट डायरेक्शन ला वन देते ना रिलेटिव स्पीड यानी दर एंड स्पीड है यू ना मैं ओ आर पढ़ी के नो करेक्टिंग ला सो स्पीड वन देना दर ना 50 प्लस 80 इक्वल टू 130 अब आ स्पीड नो कंडे पुरी चाचे ना हम के कंडे पुरी के बन्दे तो टाइम टाइम ही कोल्टो ना दे डिस्टेंस बाय स्पीड डिस्टेंस ये वाला वे 650 बाय 130 इक्वल टू फाइव आस सो टाइम इन ग्रेड बन्दे जे फाइव आस है ना ना हम के क्वेश्चन ले ना केटर कांगर व्हाट टाइम दे मीट अब ये केटर कांगर ये इंदर टाइम सो हम � 7 a.m. plus 5 hours, 12 p.m. correct, so 12 p.m. 
அதுங்க ரெண்டும் மீ அவங்க இந்த டைம்ல மீட் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இதோட அப்ரோச் என்னன்னா நம்ம டைமை ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸை கல்குலேட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் நமக்கு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ்ல வந்துடும் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் செம்க்கு போகலாம் இப்ப செகண்ட் செம் போலாம் செகண்ட் செம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் அட் த சேம் டைம் ஃப்ரம் சென்னை அண்ட் மும்பை அண்ட் ப்ரொசீட் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அட் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் வென் தே மீட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் தட் ஒன் ட்ரெயின் ஹவ் ட்ராவல் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் மோர் தன் த அதர் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்னை அண்ட் மும்பை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்கு ரெண்டு ட்ரெயினுமே இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க சேம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு ஒரு வேலை முடிச்சு ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் டைம் அண்ட் தென் வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ட்ரெயின் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் நடந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த ரெண்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ட்ரெயின் மீட் பண்ணும் போது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஒரு ட்ரெயின் வந்து ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் மீட் பண்ணும் போது ஒரு கிலோமீ ஒரு ட்ரெயின் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அதிகமா போயிருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரெயின் ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சம் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ட்ரெயின் இன்னொரு ட்ரெயினை விட ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அதிகமா போயிருக்கு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அதிகமா போயிருக்குன்னா என்னது ரெண்டு ட்ரெயின் ஒரு ட்ரெயின் ஒரு ட்ரெயினை விட ஃபாஸ்டா போறனால தான் இது ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அதிகமா போயிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறனால தானே இந்த ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அதிகமா போயிருக்கு அதாவது நாற்பது கிலோமீட்டர்ல இல்லாம அறுபது கிலோமீட்டர்ல போயிடுச்சுன்னா அந்த இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அதிகமா போயிருக்கிறனால தானே அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா போயிருக்கும் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீனிங் ஸோ இந்த எயிட்டி கிலோமீட்டர் நைன்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது இந்த நைன்டி அண்ட் எயிட்டி கிலோமீட்டர் எயிட்டி கிலோமீட்டருக்கு ஆறுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னது பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் கரெக்டுங்களா அந்த பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அது அதிகமா போறனாலதான் இந்த ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அதிகமா போயிருக்கு கரெக்டுங்களா அந்த ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸ் தான் இந்த ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் கரெக்டுங்களா சோ நம்ம எதுவும் இன்ஃபர் பண்றது அதை நம்ம எதுவும் புரிஞ்சுக்கிறது என்னதுன்னா அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது என்னது நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டி இந்த நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டியோட பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஆர்ல போறனால அது வந்து ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் அதிகமா போயிருக்கு ஸோ இந்த இந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதுல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு இதுல இருந்து நம்ம என்ன டேட்டா கண்டுபிடிச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பேருக்கு அதாவது ஒன் ஹவருக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போயிருக்குன்னா எத்தனை மணி நேரத்துக்கு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் போயிருக்கும் அதுதான் வந்து டோட்டல் டைம் கரெக்டுங்களா ஒன் ஹவருக்கு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் போயிருக்குன்னா ஒன் ஹவருக்கு பிப்டீன் கிலோமீட்டர் போயிருக்குன்னா எத்தனை மணி நேரத்துக்கு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் போயிருக்கும் ஸோ ஒன் எயிட்டி இன்டூ ஒன் பை பிப்டீன் ஒன் எயிட்டி பை பிப்டீன் நம்ம போடுறோம்னா இட்ஸ் டுவெல் லாஸ் ஸோ டோட்டல் டைம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நீங்க எப்படி இன்ஃபர் பண்றீங்கிறதா இம்பார்ட் இது வந்து ஸ்பீட் டிஃபரன்ஸ் இதுல நம்ம இது டைம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு டுவெல் லாஸ் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தேவையானது ஸ்பீட் பை டைம் ஸோ இப்போ ஸ்பீட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்பீட் என்ன எனது ரெண்டு ஸ்பீட் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் எனது ரெண்டு ஸ்பீடே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி பிளஸ் நைன்டி ஃபைவ் எயிட்டி பிளஸ் நைன்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ஓகேங்களா ஸ்பீட் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டைமும் நமக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் பை டைம் ஸ்பீட் என்னது ஒன் செவன்டி ஃபைவ் சாரி சாரி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாற்றி சொல்லிட்டேன் சாரி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன்டு டைம் ஸோ இஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெல் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெல்னா ஒன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ரைட் ஓகே ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெல் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக
ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சென்னையிலேருந்து மதுரைக்கு ட்ரெயின் போகுது அண்ட் மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு ட்ரெயின் வருது ஸோ எனது ரெண்டு ட்ரெயின் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்கு அது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ட்ரெயினும் இந்த மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மணிக்கு போய் சேருது இந்த மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த மணிக்கு போய் சேருது அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு இதில் கொடுத்துருக்க டேட்டா என்னதுன்னா வெறும் டைம் மட்டும் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல இந்த வெறும் டைம் மட்டும் கொடுத்து அண்ட் வாட் டைம் தேவ எந்த டைம்ல மீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஓவராலா இதை இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் சென்னை டு இது வந்து சென்னை இது வந்து மதுரை சென்னையில இருந்து நைன் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகி டூ பிஎம்க்கு ரீச் ஆகுது இது வந்துட்டு அண்ட் தென் அனதர் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் மதுரை டு சென்னை சென்னை ஏஎம் டு ஃபைவ் பிஎம் டென் ஏஎம் டு 5 pm ஓகேங்களா இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்க வாட் டைம் எந்த டைம்ல அவங்க மீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது நைன் டு டூ பிஎம் டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் பிஎம் சோ மொத்தமா இந்த சென்னை டு மதுரை போறது எவ்வளவு மணி நேரம் எடுத்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் டு டூ பிஎம்னா இட்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நைன் டு டூ பிஎம்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்கு டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் பிஎம்னா செவன் ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்கு ஓகேங்களா சோ இந்த ட்ரெயின் மொத்தமா போய் சேர்றதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் எடுத்திருக்கு இந்த டைமோட டைம் வந்துட்டு செவன் ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்கு சோ இந்த டைம்ல இருந்து நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைம் ரேஷியோ மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாமா டைம் வந்துட்டு ஃபைவ் இஸ் டு செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பேசிக் வீடியோல என்ன படுத்தோம் டைமும் ஸ்பீடும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்ங்களா சோ ரேஷியோ அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அந்த ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருப்பேன் சோ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு சோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் என்னது ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இஸ் டூ ஃபைவ் கரெக்டுங்களா டைம் ஃபைவ் டு ஃபைவ் டு செவன்னா ஸ்பீடு வந்துட்டு செவன் இஸ் டு ஃபைவ்ங்களா சோ டைமும் ஸ்பீடும் தெரிஞ்சிருச்சு இது நம்ம டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுங்களா சோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் இன் டு ஸ்பீடு சோ டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டு செவன் செவன் ஃபைவ் சா தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு சோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு 35 ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளவுதான் அதாவது டைம் ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ ஃபார்மேட்ல எழுதிக்கோங்க ஸ்பீட் தான் இன்வர்சி ப்ரொபோஷனல் ஸோ செவன் இஸ் டு ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறதுங்கிறது என்ன டைம் இன்டு ஸ்பீடு டைம் வந்து ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் ரேஷியோல இது ரெண்டும் ஈக்குவல் தானே ஸோ ஃபைவ் இன்டு செவன் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அட் வாட் டைம் வில் தே மீட் ஸோ மீட்டிங் ப்ராப்ளம்னாலே நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் டைமை ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு ட்ரெயினுமே ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா இங்கே ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாமா இது நைன் ஏஎம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது டென் ஏஎம்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ ஒரே டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ இந்த நைன் ஏஎம் நம்ம டென் ஏஎம் ஆ மாத்தினதுக்கு அப்புறம் தானே நம்மளால மீட்டிங் டைமை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நைன் ஏஎம் டென் ஏஎம் மாத்தனா ஒன் ஹவர் டிராவல் பண்ணிருக்கணும் கரெக்டுங்களா ஒன் ஹவர் டிராவல் பண்ணிருக்கணும் சோ செவன் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் அந்த இதுல நம்ம கண்டுபிடிக்கிற கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது சோ இங்க இது வந்துட்டு செவன் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் இது வந்துட்டு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஆர் இது வந்து எதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா இந்த ரேஷியோல இருந்து இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரேஷியோல இருந்து இதை நம்ம எழுதிக்கிட்டோமா டிஸ்டன்ஸ் சர்டிஃபை கிலோமீட்டர் சோ ஒன் ஹவருக்கு செவன் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருக்கு சோ நைன் ஏஎம்ல இருந்து டென் ஏஎம் டிராவல் பண்ணும்போது செவன் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் செவன் ஏஎம் க்கு வரும்போது சாரி சார் டென் ஏஎம் க்கு வரும்போது செவன் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருக்கோம் சோ ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் இருக்குங்களா கரெக்டுங்களா சோ அதாவது டென் ஏஎம் போகும்போது ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் இருக்கும் சோ அந்த ஈக்குவலைஸ் டைம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கான டைம் நம்மளோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் அதாவது டைம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணியாச்சு டைம் ஈக்குவலைஸ்டு அப்படிங்கும்போது டைம் ஈக்குவலைஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டும் டென் ஏஎம்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியாச்சு இது ஒன் ஹவருக்கு செவன் கிலோமீட்டர் செவன் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணுதுன்னா செவன் கிலோமீட்டர் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் செவன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் வேற என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடும் தெரியு
இது வந்து மினிட்ஸ் ஆயிடுமா ஒன் பை த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டீனா டுவெண்ட்டி ஸோ டூ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்டிங் டைம்ல இருந்து டூ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிட போகுது ஸ்டார்டிங் டைம் என்னது டென் ஏஎம் கரெக்டுங்களா டென் ஏஎம் பிளஸ் டூ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னா டுவெல் டுவெண்ட்டி பிஎம் கரெக்டுங்களா ஸோ டுவெல் டுவெண்ட்டி பிஎம்க்கு மீட் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஆன்சர் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நீங்க ரேஷியோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைமை ஈக்குவலைஸ் பண்ணிட்டு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதெல்லாம் நார்மல் ப்ரொசீஜர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இவங்களுக்கு வந்துட்டு இதுல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ல உங்களுக்கு இன்னொரு ட்விஸ்ட் வரும் அது என்னங்கிறது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நைன் ஏஎம் டு டூ பிஎம் இருக்குங்களா இங்க என்ன இருக்கு டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் பிஎம் இருக்குங்களா இப்போ இந்த டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் பிஎம் கரெக்ட் இந்த டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் பிஎம்ங்கிறது டென் ஏஎம் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் என்னது ஃபைவ் ஆஸ் இந்த டிஃபரன்ஸ் என்னது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சம்ம நீங்க எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவீங்க இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கு அப்படின்னா இந்த சம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுவீங்க இது வந்து டைம் ரேஷியோ அடுத்து ஸ்பீட் ரேஷியோ எடுக்கும் போது நம்ம இந்த டெசிமல் எல்லாம் இது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா இதை நீங்க இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறத பிப்டீன் பை டூன்னு எடுத்துக்கலாமா பிப்டீன் பை டூ ஸோ அப்ப இந்த டூ இங்க போயிடும் ஸோ இந்த டைம் ரேஷியோவே என்ன ஆயிடும்னா டைம் ஈக்குவல் டு டென் இஸ் டூ இந்த டென் இஸ் டூ பிப்டீன் ஆயிடுமா ஸோ ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிப்டீன் இஸ் டூ டென் ஆயிடும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி லைக் என்ன சொல்றது செவன் டென் இதுனா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் நான் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் டென்ஷன் ஆகிக்காதீங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் பிப்டீன் பை டூ நீங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணீங்கன்னா கொண்டு கொண்டு நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா அது உங்களுக்கு இப்ப நான் உங்களுக்கு காமிச்ச ப்ராப்ளம்னா ஃபைவ் இஸ் டு செவன் அந்த மாதிரி வந்துருச்சு பட் இப்போ இந்த மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஸ் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்க ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிப்டீன் பை டூன்னு எடுத்துக்கணும் பிப்டீன் பை டூன்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த டூ இங்க போடும் டென் இஸ் டு பிப்டீன் இந்த மாதிரி நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இதை உங்களுக்கு சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லயோ வேற ஏதாவது இந்த ப்ராப்ளம் லைக் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு இது இது எனக்கு எப்படி எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியலனா கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணுங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தென் உங்களுக்கு என்னோட என்னோட சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ப்ரிப்பேர் டு கிராக் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடலாம் நீங்க அப்பதான் நான் ஃபியூச்சர்ல வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸா வரும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் தேங்க்யூ 